हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश पाठशाला मैं हूँ चांदनी और आज हम करेंगे एम की यूसेज ओके सो द लास्ट वीडियो वॉज अबाउट इज आई होप यू गॉन थ्रू दैट और लास्ट uh, वीडियो में हम देख हमने ये देखा कि सेंटेंस फॉर्म करना है नाउन प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब राइट अगर आप इसे ना समझ पाए तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति वस्तु स्थान है जिसके बारे में हम बता रहे हैं और उसको ज्वाइन करना है इज के साथ और आज हम करेंगे उसके बारे में कि अगर हमने बोला है कि रीटा इज स्टैंडिंग ओके प्रिया इज स्पीकिंग प्रिया बोल रही है और यही बात अगर आप अपने लिए बोलना चाहते हैं मैं अपने लिए बोलना चाहती हूँ तो आज का लेसन इज ओनली अबाउट आई सो आई आई स्पीकिंग नो आई स्पीकिंग इज लिटल इनकम्प्लीट आई एम स्पीकिंग राइट सो आई के साथ जो है एम की यूज सेज है सो आई एम का मतलब हिंदी में हुआ मैं मैं हूँ मैं uh, बोल रहा हूँ राइट right? uh, मैं जा रहा हूँ मैं और हूँ जैसे हमने बोला था ही इज गोइंग प्रिया इज स्टैंडिंग प्रिया इज रीडिंग रोहित इज टॉकिंग तो उस तरीके उसी ब, उसी 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 सेम सेम uh, 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 बात को जो है हमने कहना है अपने लिए आई एम आई एम स्पीकिंग आई एम स्टडिंग आई एम राइटिंग अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं आई एम गोइंग अब इसमें जो है कोशिश कीजिए जैसे ये तीन वर्ड्स uh, का जो सेंटेंस है इससे हम uh, एक टेम्पलेट अपने दिमाग में बना लें कि टेम्पलेट मतलब एक खाखा कि हाँ जब भी मुझे बोला कि मैं जा रहा हूँ सो so, ये जो है जा रहा हूँ आई एम गोइंग ओके तो प्रेजेंट टेंस लिख लीजिए आई एम गोइंग प्रेजेंट टेंस में ही एम का प्रयोग होगा अगर आप कहना चाहते हूँ मैं गया था आई आई हैड गॉन आएगा या आई हैव गॉन अकॉर्डिंग टू वट एवर टेंस देर इज अभी हम उसमें नहीं जाएंगे अभी हम सिर्फ यू देखेंगे कि एम कहाँ लगना है आई के साथ आई आई हैज हैव या आई वेंट किसी के साथ भी लग सकता है लेकिन अभी हम ये देखेंगे कि एम के साथ कहाँ लगना है सो वी विल फोकस ऑन द यूज ऑफ एम विद आई सो आई एम गोइंग सो ये आपने एक टेम्पलेट बनाया अपने दिमाग में अब ऐसे इसी प्रकार के डिफरेंट सिचुएशंस में अपने को डालना है एंड देन वी विल काइंड ऑफ यू नो सी कि हम क्या क्या बना सकते हैं इसका आई एम गोइंग टू द शॉप आई एम गोइंग टू ऑफिस I am going to the parlor. I am going to the fields, right? So, इसी 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 को आगे लेके अगर हमने कहना है I am keeping, okay? So, I am keeping uh, the book on the table. I am keeping, right? I am keeping. तो इसका क्या क्या बन सकता है? I am keeping the book. I am keeping the pen i am keeping the bag right okay so the a uh, ki usage hum baad mein padhenge and uh, uh, i am eating suppose i am eating so i am eating what i am eating a banana i am eating a uh, rice i am eating a banana i am eating rice i am I am eating uh, a watermelon. गर्मियों के दिन है आजकल right? So this is how I am eating. अब यही क्या यही होता है This is the template. So ये I am eating. I am standing. I am standing with my mother. तो आप ये बनाएंगे अपने आप Exercise करेंगे This is the mental एक्स I am I am standing with my mother. I am standing at the railway station, right? तो ये जो आगे का progression of sentence है this Uh, will be according to your level of English. But अभी अगर आप सिर्फ एक basic learner हैं beginner हैं तो I am eating. इस पर focus कीजिए फिर जो है उसके sentence बनाइए so that it will be easier for you. Now, अगर हमने uh, there is one thing uh, which we have to keep in mind that we will not fall into the fluency trap. अभी आपने तेज English नहीं बोलनी है You will uh, focus on stressing on each word. हर word को जो है जोर से बोलिए 
स्ट्रेस दे के बोलिए नाउ ओके सो आई एम मैं हूँ एंड वी विल यूज इट इन द प्रेजेंट टेंस आई एम गोइंग कोई भी वर्ब कोई भी कार्य मैं कर रहा हूँ आई एम गोइंग आई एम सिटिंग आई एम स्टैंडिंग आई एम वॉचिंग ओके सो दिस एंड देन सेकेंड जो इसकी यूसेज है इट विल टेल यू अबाउट द एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस मतलब कि मैं हूँ मैं क्या हूँ तो एग्जिस्टेंस में क्या क्या आ सकता है इट कुड बी अबाउट योर प्रोफेशन ओके आई एम अ ब्यूटिशियन ब्यूटिशियन आई एम अ टैटू आर्टिस्ट सो यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट एंड प्राउड और वट एवर यू डू सो आई एम अ टैटू आर्टिस्ट ओके एंड आई एम अ प्लम ओके सो मोस्ट ऑफ यू मेनी ऑफ यू वो से प्लम्बर नो इट्स अ प्लम सो दिस बी इज साइलेंट सो यू विल से प्लम I am a farmer, right? And if you want to say that my father, my father am a farmer? No, we are talking about my father is a farmer. Okay? And we will use my. Now usage of my we will do later on. Let us first focus on am. So we talked about the profession. We will talk about uh, if you want to tell uh, somebody about uh, you know how are you? I am. I'm fine. I am sick. Right, so I am sick, or maybe I am ill, or uh, whatever. And then we will tell about our mental state. Sometimes we are sad, uh, so I am sad. I am sad. If you can take it a little further, I am sad because my friend lost his mother. So this is one reason. Uh, there could be many. I am sad because I failed in my exam. I am sad. Uh, because uh, i am not well so whatever reason and then uh, the economic condition ki i am rich main gareeb hu main ameer hu okay i am rich i am rich i am poor uh, or agar humne uske liye kisi aur ke liye kehna hai so he is rich or he is poor right and then we have about the mental state we said economic condition physical presence physical presence ki where are you so where are you i am at school i am at school i am in the fields ki main kheto mein hu kaam kar raha hu so most of us लिव इन विलेजेस हम सब तो शहर में नहीं रहते गांव में रहते हैं छोटे शहरों में रहते हैं आई एम एट द रेलवे स्टेशन मैं रेलवे स्टेशन पर हूँ राइट सो आई एम कि हम कहाँ पर हैं सो सो एग्जिस्टेंट अस्तित्व बताएगा कि प्रोफेशन क्या करते हैं वॉट डू यू डू हेल्थ कैसे हो आई एम गुड फिजिकल कंडीशन आई एम सिक मेंटल कंडीशन आई एम सैड आई एम हैप्पी Uh, economic condition i am rich i'm i'm slightly poor okay so now uh, read as much as you can from the books and as you read you will get to know how we have to use them how we have to use them right and when you use them these will be from books that are easier that are basic that give you basic words books jo bacche padhte hain ज़्यादा आप जो है इंटरनेट से नहीं खरीदेंगे बिकॉज इज लोड्स एंड लोड्स ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन यू माइट गेट कन्फ्यूज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द इंटरनेट गूगल इट वट एवर वट एवर इज ईजियर बट बुक्स आर अ गुड सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर नॉलेज अबाउट इंग्लिश सो अब हम देखेंगे वेन इज एम नॉट यूज तो यूज कहाँ पर होता है दैट इज इज रिवाइज अ लिटल यूज होगा वेन हमने अपने बारे में बताना इट इज़ अबाउट आई मेरे बारे में मैं सो आई इज इक्वल टू मैं और प्रेजेंट टेंस में जब हमने कुछ बोलना है अपने बारे में और आई uh, एम की कोई वर्ब है आई एम गोइंग या कोई एग्जिस्टेंस किसी चीज़ की आई एम अ टेलर आई एम अ ब्यूटिशन आई एम अ फार्मर आई एम अ स्टूडेंट आई आई स्टूडेंट नो आई एम अ स्टूडेंट Now we will go into where will am not be used. अगर आपके I के साथ जो है immediately verb आ जाता है verb मतलब क्या कर रहे कर रहे हैं उस वक्त नहीं अब यहाँ पे present tense उस वक्त का tense नहीं I get up मैं सुबह जल्दी उठता हूँ I get up 
early in the morning early right so i am get up am nahi lagega kyunki i am getting up early right aur uh, aur isme kya aap galti kar sakte hain i is you'll say that uh, singular person uh, ke sath ek vyakti ke sath nahi so i is to so usage nahi hoti hai he she it is not i is so i get up early in the morning to yahan pe am nahi lagega i am get up i i bring milk from the shop i bring milk from the shop right so i am bringing matlab main la raha hu main lata hu तो दिस विल बी लाता हूँ ला रहा नहीं हूँ लाता हूँ आई रन आई रन सो मैं आई एम रनिंग नहीं है अभी आई रन मैं आई आई रन एवरी डे राइट सो आई एम रनिंग विल बी अभी कर रहा हूँ आई रन की मैं जा करता हूँ ठीक है कर रहा हूँ सो so, करता हूँ और कर रहा हूँ कर रहा हूँ राइट right? तो कर रहा हूँ मैं आप एम लगाएंगे और मैं करता हूँ मैं एम नहीं लगाएंगे आई के साथ राइट ओके नाउ अगर हमने कहना है कि सो दिस इज अबाउट आई एम तो एक हमने कहा नहीं करना है इसका प्रयोग व्हेन इट इज इमीडिएटली फॉलोड विद अ वर्ब अगर आप कोई स्टेटमेंट दे रहे हैं कि मैं ऐसा करता हूँ और दूसरा लाइक like, uh, मैंने कहा माई फ्रेंड इज माई फ्रेंड इज राकेश या माई फ्रेंड इज वेरी नाइस अब यहाँ पे आई आ सकता है आई फ्रेंड आप बोलोगे कि आपने बोला मैं मेरे बारे में है आई फ्रेंड इज राकेश नो आई तो था आई इज इक्वल टू मैं एंड माई इज इक्वल टू मेरा मेरा फ्रेंड माई फ्रेंड ओके माई फ्रेंड माई डॉग ओके सो देर कैन बी अम तीन मतलब बहुत सारी इसकी सिचुएशन या पॉसिबल माई फ्रेंड माई नेम इज राइट सो विच मीन्स दैट माई विल कम विद योर सब्जेक्ट आई प्लस सब्जेक्ट नहीं होगा माई प्लस सब्जेक्ट सब मतलब क्या आप किसी चीज़ के बारे में माई आपकी कोई चीज़ आपसे रिलेटेड कोई माई प्लस whatever subject is there which means a friend or a dog my friend my dog my book my mm. table and then uh, so this is where you will not use i so uh, uh, what are the common things uh, with uh, the things that we have done so far i'll just make a table quickly just write it down i ke sath hamesha am right he she ke sath और इट के साथ हमेशा इज ही इज शी इज इट इज रेनिंग एंड आर आर हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बट आई जस्ट गिव यू लिल यू नो पीक इन टू इट दे आर एंड यू आर राइट सो जस्ट राइट दिस डाउन एंड कीप रिवाइजिंग इट क्विकली सो दिस इज ऑल दैट वी हैव टाइम फॉर एंड प्लीज डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब because if you want to uh, learn step by step this is the right thing to do that subscribe and keep following it and don't forget to like share and comment comment is also important because that is the feedback that we are getting from you directly and we'll work on that and your queries questions aapke koi sawal hain and that's it for today and we will be back with the usage of r